നമസ്കാരം നാമെല്ലാം പാട്ടു കേൾക്കാറുണ്ട് സംഗീതം ആസ്വദിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ വരികൾക്കിടയിൽ ഈണവും താളവും നൽകുന്ന വാദ്യോപകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് എത്ര പേർ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പുതിയ കാലത്ത് അന്യമാകുന്ന തനത് സംഗീതോപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നായ തബലയിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ താളം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു അതുല്യ പ്രതിഭയാണ് ലൈഫ് ലൈനിൻ്റെ രണ്ടാം ലക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു കാലത്ത് സംഗീതത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത വാദ്യോപകരണമായിരുന്നു തബല എന്നാൽ പുതിയ രീതികൾ തനത് വാദ്യോപകരണങ്ങളെ പിന്നിലാക്കുമ്പോഴും തബലയിൽ വിസ്മയം തീർക്കുകയാണ് സുധീർ കടലുണ്ട് തുടർച്ചയായി നൂറ് മണിക്കൂറിലധികം തബല വായിച്ച് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അദ്ദേഹം തിരുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡാണ് സുധീർ കടലുണ്ടിയാണ് ഇന്ന് നമുക്കപ്പൽ ലൈഫ് ലൈനിൽ സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് നേടിയവരൊക്കെ പൊതുവെ ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടാനാണല്ലോ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് താങ്കൾ അതുപോലെ സുധീർ ഗിന്നസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാനാണോ അതോ സുധീർ കടലുണ്ടി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാനാണോ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് താല്പര്യം സുധീർ കടലുണ്ടി എന്ന് അറിയപ്പെടാനാണ് ഗിന്നസിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടി ജനങ്ങളാണ് ലോക ജനസംഖ്യയായിട്ട് ഗിന്നസ് കണക്ക് കണക്കാക്കിയത് ആ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കോടിയിൽ മനുഷ്യരിൽ കാണുന്ന അമാനുഷ്യ കഴിവാണ് ഗിന്നസ് ബുക്ക് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സിൽ പേര് വരുന്നത് അങ്ങനെ പേര് വന്ന ഭാരതീയർ വിരലെണ്ണാവുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനിയൊരു ജന്മം ദൈവം തരുകയാണെങ്കിൽ അതും തീർച്ചയായിട്ടും കടലുണ്ടി തന്നെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സുധീർ കടലുണ്ടി തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹം ഏതൊരു കലാകാരനെയും വളർത്തിയെടുക്കുന്ന സ്വന്തം നാടാണല്ലോ അതുപോലെ താങ്കളുടെ നേട്ടത്തിനും കടലുണ്ടി വഹിച്ച പങ്ക് എത്രത്തോളമാണ് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് കടലുണ്ടിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്നിലെ വളർച്ചയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന കടലുണ്ടിക്കാരുടെ സ്നേഹമാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ മാനവ മൈത്രി ലോക സമാധാനത്തിനും നാശത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് തുടർച്ചയായി ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ വായിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദീർഘനേരമുള്ള തബലവും എനിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അതിലൊക്കെ തന്നെ കടലുണ്ടിക്കാരുടെ പ്രാധാന്യം സാന്നിധ്യം വളരെ വലുതാണ് ഇന്നും അത് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഒരു പോളിസി ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്കാണ് ബഹുമാനം കൊടുക്കുക സ്നേഹം വിപേടിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും കടലുണ്ടി നല്ലൊരു പ്രോഗ്രസ്സാവും എനിക്കും എൻ്റെ മകൻ മകൻ നന്നായി തബല വായിക്കുന്ന ആളാണ് അവനൊക്കെ തന്നെ നല്ല പ്രോഗ്രസ്സാണ് തരുന്നത് കടലുണ്ടിയെ കുറിച്ചാണല്ലോ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും തന്നെ താങ്കൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗിന്നസിലൂടെയാണ് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിലൂടെയാണ് താങ്കളുടെ ആദ്യ റെക്കോർഡിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ അമ്പതിലധികം മണിക്കൂർ തബല വായിച്ച് റെക്കോർഡ് നേടി ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് നേടി പിന്നീട് നൂറ് മണിക്കൂറിലധികം തബല വായിക്കുകയും ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു നേട്ടത്തിലേക്ക് താങ്കൾ എന്തെല്ലാം തയ്യാറെടുപ്പാണ് എടുത്തത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് സുധീർ കടലുണ്ടി ഗിന്നസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യമല്ല പ്രഥമ ലക്ഷ്യം ഒരു കലാകാരൻ്റെ ധർമ്മം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ മതമൈത്രിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പത്ത് മണിക്കൂർ വായിച്ചുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദീർഘനേരമുള്ള തുടങ്ങട്ടെ അത് ശരിക്ക് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന് തീരാ കളങ്കമായി മാറിയ കോഴിക്കോട് അടുത്തുള്ള മാറാട് ഇഷ്യു അനുബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു കൂട്ടായ്മ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കോഴിക്കോട് വെച്ച് ഉത്തിഷ്ട ഭാരത എന്ന ആശയം ഈ ആശയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ യുവാക്കളുടെ അലസതയ്ക്കെതിരായിട്ട് തുടർച്ചയായി പതിമൂന്നര മണിക്കൂർ തമ്മിൽ വായിച്ചു ഈ രണ്ട് പരിപാടിയുടെയും വിജയത്തെ തുടർന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് പകലും രണ്ട് രാത്രിയും അൻപത്തിയേഴ് മണിക്കൂർ വായിച്ച് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഇട്ടത് ഇതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ തുടർച്ചയായി അഞ്ച് രാവും അഞ്ച് പകലും നൂറ്റി രണ്ടേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വായിച്ചു ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ സമൂഹത്തിലുള്ള കലാകാരൻ്റെ കടപ്പാടുണ്ട് കലാകാരനുള്ളിടത്ത് കലാപമില്ല എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് അർത്ഥ വാക്കിയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കടലുണ്ടിയുടെ സപ്പോർട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ പാട്ടുകളിലും നമ്മൾ തബല കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ തബലയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവർ പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് തബലയിൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് താളങ്ങൾക്കാണല്ലോ എന്താണ് താളങ്ങളെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് തബല അന്നും ഇന്നും ഒരേപോലെ തിരക്കുള്ള ഒരു വാദ്യോപകരണമാണ് നമ്മൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് സിനിമാ പാട്ടാണ് ഏറ്റവും വലുതും ധരിക്കുന്നൊരു ഒരു സമൂഹമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് തബല ശരിക്ക് നോർത്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് തബലയുടെ ഐതിഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് തബല ശരിക്ക് ഗസ
ഓരോ താളത്തിനും ഓരോ ഭാവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ദാദറ മീൻസ് ദാദറ മീൻസ് ആറ് മാത്ര ആറ് മാത്ര മീൻസ് ആറ് എണ്ണമുള്ള ലക്ഷണം അതാണ് ഇത് ധ തെട്ട് ന ധിന്ദിനാണ് ഇത് ശരിക്കും ദാദറയിൽ ഒരു സാഡ് സങ്കടത്തിനൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് ഇതേ താളം ഫോക്ക് വരുമ്പോൾ ധനത്തിന് അത് ശരിക്കും ഫോക്ക് ടൈപ്പ് ഒരേ താളത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളാണ് ഒരേ താളത്തിനും ഭാവങ്ങളുണ്ട് ഈ ഭാവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ഡഗ് ഇത് തബല മീൻസ് ഇത് കുറ്റി ഇത് ഡഗ ഇതിലാണ് ഭാവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് താളത്തിൻ്റെ ഭാവം മൊത്തം വരുന്നത് ഈ ഡഗ ഈ ഭാഗത്തിനാണ് ഏതൊരു ഉയരങ്ങളിലെത്തുന്ന ആൾക്കും പ്രചോദനമായിട്ട് മാതൃകയായിട്ട് ഒരാൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ താങ്കളുടെ നേട്ടത്തിലും പ്രചോദനമായിട്ട് മാതൃകയായി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വ്യക്തി ആരാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛനാണ് എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ഒരുവിധം ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഒക്കെ വായിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അന്ന് പത്രമാധ്യമങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത്ര ഇതില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും അറിയപ്പെടാതെ പോയത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛനാണ് വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സിലൊക്കെ പുലർച്ചയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നാല് മണിക്കൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഒരു ദേഷ്യമാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ധൈര്യത്തിൽ എവിടെ പോയി വായിക്കാനുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായത് അന്ന് അമ്മച്ചൻ്റെ ഒരു പ്രോത്സാഹനമാണ് മൂന്നാം വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ താങ്കൾ തബലയിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം പുലർത്തി ഇത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന ആളുകൾ പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും ഇത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എത്തു എത്താനുണ്ടായ സാഹചര്യം തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മച്ചനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് വയസ്സിൽ എനിക്ക് ഇന്നത് പഠിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഏജ് അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാലൻറ്റ് രക്ഷിതാക്കളെ കണ്ടിട്ട് അവരാണ് ശരിക്കും ഇതിലേക്ക് നയിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും കൈയടി കൊടുക്കേണ്ടത് രക്ഷിതാക്കൾക്കാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഗാനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം തബലക്കായിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഗാനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് തബലയുടെ പ്രാധാന്യം പൊതുവെ കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും സംഗീതോപകരണത്തിൻ്റെയും വരവിൽ തബലയുടെ പ്രാധാന്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തബലയുടെ തനിമ ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഒന്നാമത് കേരളം ചെറിയ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഒഴിവാണ്ട് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഗാനമുള്ള ഇപ്പോഴും യൂത്തിൻ്റെ അടിപൊളിയാണ് അടിപൊളിക്ക് തബല ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ താ ബേസിക്കലി താളം ഇതിൻ്റെ താളം തന്നെയാണൊക്കെ പോകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ നോർത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും തറവാട് നോർത്താണ് അവിടെ എന്തൊരു ക്ഷീണം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് വരുമില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അതാത് കാലങ്ങളിൽ വരുന്ന ഓരോ ട്രെൻഡാണ് ഒരു നാല് വർഷം മുമ്പ് തബലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള കുറേ പാട്ടുകൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സിനിമ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ വരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് അടിപൊളിയാണ് പണ്ട് പാടിയ പാട്ടൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഓർമ്മിക്കാനുള്ള കാരണത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കുറേ വിഷയം പറയാൻ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും അന്ന് സാഹിത്യവും ട്യൂണൊക്കെ അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അന്ന് നമ്മൾ പാട്ട് എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്യാറ് ഇന്ന് ട്യൂൺ ഇട്ടിട്ട് പാട്ട് എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ പ്രയാസം അത് അങ്ങോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ വിഷയം നമ്മൾ കുറേ കാട് കയറി പോവും അപ്പോൾ തബലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഗസലിൻ്റെ വേദികളിലാണല്ലോ പൊതുവെ തബല കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ഗസലിൻ്റെ വേദികളിൽ മാത്രമായിട്ട് തബല ഒതുങ്ങുന്നുണ്ടോ അതിനോട് താങ്കളുടെ നിരീക്ഷണം എന്താണ് ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മത്സര വേദികളൊക്കെ സജീവമായി ഞാനൊക്കെ ഹൈസ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് മൂന്ന് ഉപകരണം വേണം മത്സരത്തിന് ഒരു ഐറ്റം അന്നങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ അന്ന് മൃദങ്ങം ഡ്രമ്മ് തബല എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു പിന്നെ അതല്ല അന്ന് മത്സരങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുക സ്റ്റേറ്റ് യൂത്ത് ഹോസ്റ്റലിനൊക്കെ ഇരുപതും ഇരുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികൾ അപ്പീലടക്കം വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല സജീവമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ പാട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് തമ്പുരു വീണ തുടങ്ങിയ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ഡിജിറ്റൽ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ഡിജിറ്റലിലൂടെ അത്തരം ടോണുകളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് നാച്ചുറലായിട്ട് വായിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ലൈവായിട്ട് വായിക്കുന്നത് വേറെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ സൗണ്ടൊക്കെ ഏറെ കുറേ ശരിയായി കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ തബല നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് വായിക്കുന്നത് അതൊരു പട്ടണം അടിച്ചാൽ അങ്ങനെ വരും പക്
അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് മാറ്റി ലോകത്തിലെ കൂടി സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ആണ് അതിൽ പതിനാറ് സെക്കൻഡ് വരുന്നത് പതിനാറ് മാത്രം മത്സര വിനയായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മത്സരത്തിൽ ഒരു ആറ് ഘടകങ്ങൾ വായിക്കണം ഉഡാൻ പേഷ്കാർ കായത ഗത്ത് ചക്രത റയല ഇത്രയും വിഭാ ഇത് വിഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ മത്സരത്തിൽ വായിക്കണം ഉഡാൻ മീൻസ് ഇതാണ് ശരിക്കും ഉഡാൻ പറഞ്ഞത് പേഷ്കാർ ഇതാണ് പേഷ്കാറ് ഇതിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകണം പിന്നെ കായത് വരുന്നത് കായതുകൾ പലതുണ്ട് ദില്ലി ഉണ്ട് ലക്നോ മീററ്റ് അജറാള ഫറോക്കുബാദ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ദില്ലി മീൻസ് രണ്ട് പേരിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് ഇതാണ് കായത ഗത്ത് മീൻസ് ചക്രദാർ മീൻസ് ഒരു താളം മൂന്ന് റൗണ്ട് വായിക്കണം ചക്രതാർ റേല മീൻസ് അറബി വാക്കാണ് കൊടുങ്കാറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം അത് മത്സരങ്ങൾ അവസാനം വായിക്കുന്ന അവസാന വീട് ഈ ആറ് വിഭാഗം പൊതുവെ മനുഷ്യ വേദിയിൽ കാണാറില്ല പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കും അറിയുമെന്ന് അറിയില്ല മാർക്ക് ഇടുന്നത് ഒരു കഥ പറയാത്ത നല്ലത് ഒരു മെസ്സേജ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു നാല് വരി ഒരു പാട്ട് പാടാം ഈശ്വരനെ തേടി നടന്നു കടലുകൾ കടന്നു ഞാൻ തിരഞ്ഞു ഈശ്വരനെ തേടി ഞാൻ നടന്നു കടലുകൾ കടന്നു ഞാൻ തിരഞ്ഞു അവിടെയുമില്ലേശ്വരൻ വിജനമായ ഭൂവിലുമില്ലേശ്വരൻ ഈശ്വരൻ 
ചരണം ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അവസാനമെന്നിലേക്കു ഞാൻ തിരഞ്ഞു ഹൃദയത്തിലേക്കു ഞാൻ കടന്നു അവസാനമെന്നിലേക്കു ഞാൻ തിരഞ്ഞു ഹൃദയത്തിലേക്കു ഞാൻ കടന്നു അവിടെയാണീശ്വരന്റെ വാസം ഗസലിന്റെ വേദികൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്കൂൾ കലോത്സവ കലോത്സവത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ കൂടുതൽ തബല കാണപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്നും തബലയോട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പങ്കാളിത്തം എത്രത്തോളമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മത്സരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തബല പഠിപ്പിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാറില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഞാനൊരു മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് പറയുന്നത് ഉപകരണ സംഗീത വിധികർത്താക്കൾ മത്സരത്തിൽ ഉപകരണ സംഗീത വിധികർത്താക്കൾ മൂന്ന് ജഡ്ജസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ആ മൂന്ന് ജഡ്ജസ് ആ വേദിയിൽ അഞ്ചഞ്ച് മിനിറ്റ് അവരെ ഒരു ടാലൻറ്റ് ഓഡിയൻസിനെ കാണിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇവർ യോഗ്യരാണോ എന്നുള്ളത് സദസ്സർക്ക് അറിയുള്ളൂ ഉപകരണ സംഗീത വിധികാർത്ഥികൾ മീൻസ് തബല നോക്കുന്ന ആൾ ഗിറ്റാർ നോക്കുന്ന ആൾ പാട്ട് നോക്കുന്ന അവർ ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂന്നാൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നു അതെല്ലാം രീതിയിൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അവർ പെർഫോം ചെയ്യുക ജഡ്ജസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര പേര് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല മത്സരങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്യസംസ്ഥാനത്ത് നാളെ കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരുന്നു പാട്ടുകളിലൊക്കെ താങ്കൾ തബല വായിക്കാറുണ്ടല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് മാരത്തോണായി തബല വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൂന്ന് വയസ്സിൽ തബല പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പറഞ്ഞു തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് മണിക്കൂർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു കണക്ക് പറയാം എട്ട് മണിക്കൂർ ദിവസം ഉറങ്ങുന്ന ഒരാൾ വൺ തേർഡ് ഉറങ്ങുന്നു അല്ലേ മുകട്ട് ഇരുപത്തിനാല് അദ്ദേഹം ഒരു അറുപത് വയസ്സ് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് വർഷം ഇവിടെ ഉറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് കണക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുനർജന്മം എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ആരും അനുഭവിച്ചവരാരുമില്ല കിട്ടി ജന്മം നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തലമുറ നമ്മളിവിടുന്ന് പോയാലും നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെക്കാം സംഗീതത്തിൻ്റെ മേഖലയുള്ള മിക്ക ആളുകളും അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടി വി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം താങ്കൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടി വി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കോഴിക്കോട് ആകാശവാണി ബി ഐ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൂരദർശൻ പ്രവാ ഒരു പ്രസാദ് ഭാരതി ഇത് കണക്റ്റഡ് ദൂരദർശൻ സിനിമയായിട്ട് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എല്ലാ ചാനലും ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിട്ട് പോകാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അധ്യാപകരാണെങ്കിലും സിനിമാ നടന്മാരാണെങ്കിലും മിക്ക ആളുകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഉള്ളത് രാഷ്ട്രീയത്തോട് താങ്കൾക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തോടുള്ള നിലപാട് എന്താണ് എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയ ബോധം ഇല്ല അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രബോധം ധാരാളം ഉള്ളതാണ് ഒരു കലാകാരൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിൽക്കരുതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അടിയൊരു വിശ്വസിക്കുന്ന കളയാൻ പല കലാകാരും സിനിമാ നടന്മാരും പറയും ഞാൻ ഇന്ന ആശയക്കാരനാണ് അത് ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കലാകാരൻ ഉള്ളിടത്ത് കലാപം ഇല്ലയെന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക കോക്കസ് നിൽക്കാൻ പാടില്ല അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തോട് എനിക്ക് പുച്ഛാണ് എനിക്ക് രാഷ്ട്രബോധത്തോട് കഠിനമായ ആരാധനയാണ് രാഷ്ട്രബോധം രണ്ടിനും വ്യത്യാസം മനസ്സിലായത് രാഷ്ട്രബോധം രാഷ്ട്രീയ ബോധം വ്യത്യാസമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയം മോശം എന്നല്ല കലാകാരന്മാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എടുക്കുന്നത് തീർച്ചയും ശരിയല്ല ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ കല കല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങി ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഗിന്നസിൻ്റെ കൂടെ ധാരാളം അവാർഡ് എനിക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാത്രമുള്ളത് ലിംക വേൾഡ് ബുക്കാണ് ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ റെക്കോർഡാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് മഹാരാഷ്ട്രക്കാരൻ പ്രസാദ് ചൗധരിയുടെ റെക്കോർഡാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മണിക്കൂർ റിങ്കു ആദർശ് അമേരിക്കക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡ് പ്രസാദ് ചൗധരി റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അത് വീണ്ടും ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു എൻ്റെ വീണ്ടും ഞാൻ തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു വീണ്ടും അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് മണിക്കൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷ കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു ഒരു വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരോഗ്യം ദൈവം തരികയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ചെയ്യും ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ദൈവം ആയുസ് ആരോഗ്യം തരട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താ
राष्ट्रीय मूल्य छुति संभव अदा भरणकर्ता स्तुति पाड़ा आई तीर्च अब आर्कस तीर्च राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रत्येक पर आरण भरी कीड़क अब तीर्च वैलियर आपत्त संभव कल सत्य पड़ा वे रूट सच्चर और विषय का अंप कलाकारन आयु ऐटों कूड़ा वर्क मतमैत्री की वेट रूल पत् रूट पद रूट रूट नूटी मूल मतमी वेट वर्क आदमी पर गिन्सी प्रथम लक्ष्य अब प्रथम लक्ष्यम ह्यूम हारमोणी मतमैत्री अट्ठी वैलिए तेव ए मगन मूंद क्लास पढ़ी समय कवि एवं आवे कैटा चल विरल अच्छे तलोड़ा तोंदी ता तेरू गुर पढ़िप मनोहर ता ए जीवता मानव मैत्री ता इन कवि हो मकल्पू मतमैत्री प्राधान्य नाम पर भारत मतमैत्री की वी वर्क क्यों ना संस्कार मतमैत्री अधिष्ठि प्रत्येक का वड़ वलिंगे ना चाय मकल्ले पर वाली आल पर अभिप्राय ए मगर कवि ऐटों उदाहरण पल वेद आ कवि इन पढ़ी वलुदावण चढ़ी पढ़ी वलुदावण चढ़ीम निसार वाकल डॉक्टर आवण एंजीयर आवण वकील अलगपकन आवण इन नमद आश वास्तव इवन आराष्टम ए मन पूजी वेनलम चा तीर्पंद ए दुख कई करयट मैया चिरी एपड़मे अच्छेपोल आवण मगन तीर्च प्रावश्यम गिन्नस्ट बंद इरटी सोष कवि पत्र रक्षिता कुटे साधिक प्रार्थिक नाम पाटे पर तबल्क कूड़ा प्राधान्य नल्क तांगष्ट पाटे अच्छेमो शिमागानी बाबुक शिंदुस्तानी लेवल कुरे पाट एम एस बाबुराज और पुष्प मत प्राण सखी बोल कु देवराज माष देवींद्र माष इष्ट दक्षिणाम स्वामी एल तबल की प्राधान्य कुरे पाटे देवींद्र माष पाट ना भरत शब्द तबल की प्राधान्य बाबुक प्राण सखी धारा मलया सीमाल ओर्मिक रीती ना गान बाबुक देवराज माष ऐसी बुद्धिमुट देवराज माष पाटा तबलिस स्टेज वाई की विचा देवींद्र माष पाट धर पक्षे वाई चुनौत नोक देवराज माष पाटा कुछ कूड़ी तबलिस संबंध वो वैसे ओर टाइप ता अद कंपोसा नाम पड़े पाटे ता शूप शूपाल अद्यस्ट डायरेक्ट कहवा रूप 
താങ്കൾ കുടുംബത്തിന് നൽകുന്ന ഈ ഒരു സപ്പോർട്ടിലൂടെ തന്നെ താങ്കളുടെ മക്കളും ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എത്രത്തോളം താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫാമിലി എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അച്ഛൻ ഒരു റിട്ടയർഡ് ഹെഡ് മാഷ് ആയിരുന്നു അമ്മ കടലുണ്ടി എൽ പി സ്കൂളിലെ ടീച്ചറായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കുരുത്തക്കേട്ടൊന്നും പോകാതെ ജീവിച്ച ഒരാളാണ് കാരണം എന്ത് പറയുമ്പോൾ അവർ രക്ഷിതാക്കളുടെ പേരുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് അന്നും ഇന്നും പിന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരൊക്കെ തന്നെ അന്നും ഇന്നും എന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ പ്രൊഫഷൻ അവർ വന്ന് ചാലു ഉമ്പിച്ച സ്കൂളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം അന്ന് എ കെ എം ബിച്ച് ഓമഷാന്ന് അതിൽ ശരിക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഫസ്റ്റ് ഗിന്നസ് വരുന്ന സമയത്ത് എ കെ എം ബിച്ച് ഓമഷ അന്ന് സർവീസിലില്ല പക്ഷേ പത്ത് മണിക്ക് സ്റ്റേജിൽ വായിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സാറിൻ്റെ കാല് തൊട്ടു നിറ വെച്ചാണ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയത് അപ്പോൾ അന്ന് സാറൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു വന്നത് എടാ ഈ നേരത്തെ നീ വരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല പക്ഷെ അതിന് എനർജിയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗുരുത്വം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ലക്ഷങ്ങളോ കോടികൾ കൊടുത്താൽ കിട്ടാത്തൊരു എനർജി അന്ന് ശരിക്കും എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പാസ് ചെയ്തു ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വിജയ ശരിക്ക് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയതാണത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സാറ് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അപ്പോൾ അന്ന് സാറിൻ്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞു പ്രാവശ്യം സ്ഥിതി വരില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു അന്ന് രാവിലെ അവിടെ പോയിട്ടാണ് ശരിക്ക് പോയത് നന്നായിട്ട് തമ്പല വായിക്കും ഞാനും മോനും ഡോയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ തമ്പല മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പ്രതിനിധിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇപ്പം ഫാറോ കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ധാരാളം എന്നെ പോലെ തന്നെ അതേ പ്രായമുള്ള കുറേ കുട്ടികളെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ നൂറ് കണക്കിൽ കൂടുതൽ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വായിക്കാറുണ്ട് അവരൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ തബല പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപരി തന്നെ മൂത്ത ആളുകളെ ബഹുമാനിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ ഈ കല കല ഏത് പഠിച്ചാലും നമ്മൾ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ള അറിയാതെ നമ്മളെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ചേരും നാം കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്ന എന്നാൽ സമീപ ഭാവിയിൽ അന്യമായേക്കാവുന്ന തനത് വാദ്യോപകരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നമ്മോട് പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു സുധീർ കടലുണ്ട് ലൈഫ് ലൈനിൽ അതിഥിയായി എത്തിയതിലും ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചതിനും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഒപ്പം ഇനിയും ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രമായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം മകൾ നിറയുന്ന നാടു കണ്ടുണരാ സ്നേഹമന്ത്രങ്ങൾ ഒരു കഴിച്ചിടാ നമ്മകൾ നിറയുന്ന നാടു കണ്ടുണരാ സ്നേഹമന്ത്രങ്ങൾ ഒരു കഴിച്ചിടാ അറിവായി നിറവായി അറിവിൻ പൊരുളാ അറിവായി നിറവായി അറിവിൻ പൊരുളാ നിത്യവും കാത്തിടണം ഞങ്ങളിൽ നിത്യവും സ്നേഹമാ നിറഞ്ഞിടണം നന്മകൾ നിറയുന്ന നാടു കണ്ടുണരാ സ്നേഹമന്ത്രങ്ങൾ ഒരു കഴിച്ചിടാ അനുഷരമായ അനവധി ഗാനങ്ങൾക്ക് ഈണം പകർന്ന പല വാദ്യോപകരണങ്ങളും അന്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് സംഗീതത്തിൻ്റെ തനത് ശൈലിയെ നെഞ്ചേറ്റുന്നവരിലൂടെ ഈ ഇണങ്ങൾ ഇനിയും ജീവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം ജീവിതയാത്രയിൽ വേറിട്ട വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി ലൈഫ് ലൈൻ വീണ്ടും നന്ദി നമസ്കാരം